guys, for today's video, mag-replant uh, kami ng mga litos. So, itong litos ko ay bigay ng aking cousins kasi may extra siyang mga seedlings. And, mag-replant tayo. So, yung asawa ko is nag na siya ng aming mga lagayan. tayo ng uh, litos na bigay sa akin ng aking cousin. So, ito ay extra mga seedlings niya. So, 16 days old na siya. So, nagmamadali kami kasi dapat 13 days lang ang seedlings at i-re-repot muna. Pero ito 16 days na. So, ang ginagamit pala namin is ngayon is Pratsky method since meron na kaming seedlings at sa susunod i-update ko kayo sa bagong method na gagamitin namin yung NFT. So, ito gagamit tayo ng kukupit. So, ito, ini-sterilize na to ng asawa ko. So, homemade kukupit siya. Uh, dapat sterilize siya para mawala yung mga um, unwanted na mga insekto or mga living organism ng ating kukupit. So, at gagamit din tayo ng ito, uh, isang styro na coffee cups, coffee cups at pinatasan lang ng asawa ko ng ganito para ma-absorb yung tubig ang nutrients sa tubig ng ating litos so magsimula na tayo guys <laughs> so ito lang lagyan lang natin siya ng ano coco pizza so pure coco pizza pwede na siyang hindi haluan ng soil or tinatawag nilang buhangin so tara magsimula na tayo yan ganyan lang kadami ang ating ilalagay ng coco pit sa ating coffee cup tapos ito transplant natin yung ating litos so mamaya ko na siya gawin pag natapos ko nang lagyan lahat ang mga cups natin. Kunti lang siya. So, ang ating litos pala guys is yung ano lang siya. Nabibili lang siya sa supermarket, yung seedlings. Pero soon gagamit ako ng Rock Swan na seedling yung medyo mas malaki siya pero medyo may kamahalan din so i-update ko din kayo ito na guys tapos na akong maglagay ng kukupit sa ating container cup ayan na so mag wait lang ako na nag signal go ang aking asawa at siya ang aking paparipat papalipatin dito sa container cup ng ating mga litos so yan nagka-transfer na po kami ng siblings niya so, sa isang seedling tray, mayroon siyang dalawa o tatlo. Lipat na po kami at ito nilagay niya sa tubig. Ayan. Para hindi siya ma-root shock yung ating dito sa pag transfer dun sa kanyang ano lagayan ayan ang kukuha ng isa at saka ay ito transplant very easy lang sya 
So, pure kukupit po ang ginamit natin. Ito na kami guys. At gumamit ako ng ano ilaw. Dito, nag-prepare kami ng 6 liters of water. At, ang water na ginamit natin is tap water lang siya. So, lagyan namin ang balde ng 6 liters of water. At, para sa nutrient solution, so, gumamit kami ng Nutri Hydro Solution A and B at mabibili lang to sa Shopee or sa Lazada. So, my instruction dyan, ipafollow nyo lang. So, for every 2 liters of uh, water, so 2 ml ang ilagay nyo sa solution A at sa, sa, sa solution B. So, half strength lang ang ginamit namin. Pero kung full strength, so 1 is to 2 ang uh, mixture niya. So, 1 liter of water to 2 ml of um, solution A and B. At dito, gumamit kami ng pH down. So, yan, pH up yan. So, gagamit tayo ng pH down since yung level ng alkalinity ng water namin is medyo mataas siya. So, dapat 5.5 siya. So, yung tinest namin, um, ang pH level ng ano, water namin is nasa 7. So, Lagyan natin siya ng pH down para bumaba yung pH level ng water. So, yan, gumamit lang kami ng pH tester. So, mabibili din yan sa Shopee at saka sa Lazada. So, iti-check nyo yan kung na-reach na ang right pH ng ating water sa ating Nutri solution. At since ang pH level is nasa 6 pa siya, so magdagdag pa tayo ng pH down. So, test natin ulit at, pa, at pag ma-reach na yung right level ng, P, ng alkalinity or pH level, 5.5 or 6, so pwede na yun at pwede na nating ilagay sa ating pipe. So, i-mix lang ng mabuti hanggang sa ma-fully combine yung mixture at saka yung tubig. sa 6 liters of water, so naglagay tayo ng 6 ml of solution A and solution B. Half strength lang ang nilagay natin. At yan na po ang mixture ng ating nutrients solution. So, i-prepare na natin at i-fully mix lang natin ng maigi para ma-fully combine yung solution A at solution B na mixture sa ating water. Project. So, yung ginawa ng ano, asawa ko, siya lang ang nag-rebuilding yan. So, project niya, mga 100 plus litos ang malalagay dito. Ding, napug ka? Okay. Tagan-taghan siya na mabutang ana, no? Taghan ka ay namang kung ano, oh. slot. Vertical litos hydrophonics, guys. So, ito na po ang update. Yan. So, 
Yan po. Ano, lagyan siya ng mga cups, 8 oz cups. So, ilalagay dyan ang tubig niya. So, itong cups na ito, ito ang ilalagay. Yan. Sinisil lang ng asawa ko yung, ano, sides ng ating uh, tubo para ma close yun. Pag wala kayo yung tap, gamit kayo ng styrofoam. So, yan, styrofoam yeah. ang so, tawag dyan. Nakita nyo na silikon, silang. So, gamit lang kayo ng silang silikon so, para ma-seal yung ano, gilid niya. Kasi may butas yan eh. So, pag hindi sinisil yan, yung tubig is hindi magsistay, lalabas. So, yan ang gagawin. So, ito, mga ipakilit lang na siya. Pasok ng type? Ah, uh, ipasok sa butas. Yan ang type. Okay. So, Parang hindi tumagas yung tubig. Ayan, nakagawa na siya ng apat. Mm, okay. And then, isil. Isil na siya. And then, lagyan mo ng sila. nilagyan na niya niya ng tubig. So, total of 100 liters is to siya, guys. yung settings niya guys 100 liters siya pero meron pang space dito na ilalagay so malagay pa siya dyan so update ko kayo ng um, mga ilang weeks sa uh, tasos ng ating mga ipos sa Lucas Farm ng aking cousin yung nagbigay sa amin ng extra seedlings niya. So, ito na ang kanyang mga litos. So, yan. Tingnan natin. Ito na guys, ang kanyang mga litos. So, April 29 siyang, ayan, nilagyan niya ng ano, date. Napakaganda na niya. So, mayroong tumutubo sa masupot. Pero mayroon din, ano, na kukurl na. So, ito meron ding mga maliliit pa. So, nilagyan niya yan ng mga dates. So, kumuha lang sila ng ano ng um, temporary greenhouse. Gawa ng gawa yan at sa kakahoy. Ang dami nito. So, yan, meron na yan o. Oh lalaki na. Lapit na yung mga harvest. So, ito yung tinatawag na vertical. Yung pipe ang ginamit nila. Napakarami pong litos. At ito yung kukupit nila. Ayan. So, update ko kayo guys sa aming litos. Nalagay lang namin sa gilid ng bahay.